दोस्तों ऐसी खबर आई है कि सी जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अब हम 110 फाइटर जेट्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर नहीं देंगे लेकिन उसकी जगह पर हम छोटी छोटी स्टैगर्ड परचेजेस करेंगे जाने कि अब 110 फाइटर जेट्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर ना देकर इंडियन एयरफोर्स छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में एक राफ्ट खरीदेगी इससे पहले इंडियन एयरफोर्स एम एम आर सी टू पॉइंट ओ कॉन्ट्रैक्ट में एक सौ दस फाइटर जेट्स खरीदने वाली थी लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक जारी नहीं किया था इसके ऊपर अब फॉरन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनीज का अब ये कहना है कि वो चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अब क्लैरिफाई करे कि एम एम आर सी टू पॉइंट टू टेंडर अब होगा या नहीं होगा इसी के ऊपर जनरल बिपिन रावत का कहना है कि हम थोड़े एयरक्राफ्ट इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि अब क्योंकि जब हम थोड़े एयरक्राफ्ट खरीदेंगे तो हम अपने बाकी की तीनों सर्विसेज जैसे कि आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों को एक साथ मॉडर्नाइज कर पाएंगे यहां पर आपको बता दें कि इस साल के यूनियन बजट में इंडियन एयरफोर्स को कम बजट एलोकेट किया गया है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के पास अब ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बजट कम बचा है इंडियन एयरफोर्स नए एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए यूरो फाइटर टाइफून डिजॉल्ट राफेल साब ग्रिपन ई एफ एटीन और एफ ट्वेंटी वन और सुखोई थर्टी फाइव और मिग थर्टी फाइव जैसे एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर रही है जहां पर आपको बता दें कि इन सभी एयरक्राफ्ट्स में से ज़्यादातर एयरक्राफ्ट पहले ही एम एम टेंडर में कम्पीट कर चुके हैं जिसमें राफेल फाइटर जेट ने बाजी मार ली थी इसके साथ ही फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का अब यह भी पूछना है कि इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का अब क्या होगा क्योंकि अगर छोटा ऑर्डर दिया जाता है तो कंपनीज इंडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी और इंडिया में एक क्राफ्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर छोटा ऑर्डर दिया जाता है तो इंडिया को ये सारे एक क्राफ्ट दूसरी कंपनी से डायरेक्टली खरीदने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी कंपनी इतने छोटे ऑर्डर के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगी और वहीं जनरल बिपिन रावत का कहना है कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री जाने कि देश की कंपनीज को सपोर्ट करना होगा हमें देश में बने एयरक्राफ्ट खरीदने होंगे चाहे कि वो कम कैपेबिलिटी वाले हों क्योंकि उसमें बाद में अपग्रेड्स की जा सकेंगी जैसे कि मार्क वन मार्क टू और मार्क थ्री वेरिएंट्स में इन एयरक्राफ्ट में इम्प्रूवमेंट्स की जा सकेंगी हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड और डी ने पहले ही तेजस मार्क टू के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है इसके साथ ही सी का कहना है कि अगर हम फॉरेन कंपनीज को ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा ऑर्डर दे देते हैं तो हमारी एयरफोर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर स्विच नहीं कर पाएगी क्योंकि उनका कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने के बाद हमारे देश की कंपनियां ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेती हैं जो कि बाहर से खरीदी जाने वाली टेक्नोलॉजी के बराबर हों तो हम देश में बना इक्विपमेंट नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उससे पहले ही हमारी एयरफोर्स या हमारी आर्मी या हमारी नेवी ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट उस बड़े ऑर्डर से ही पूरी कर ली होगी तो इसलिए देश के वेपन्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स 83 थ्री तेजस मार्क वन ए एयरक्राफ्ट को खरीदने जा रही है जनरल बिपिन रावत के ये कमेंट्स तभी आए हैं जब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाने वाला है इसके साथ ही अब कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सब में जो सबसे बड़ी एडवांटेज डसॉल्ट राफेल को मिलने वाली है क्योंकि इंडिया ने पहले ही डसॉल्ट राफेल को सेलेक्ट किया था एम एम आर सी टेंडर में भी इसी एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किया गया था लेकिन बाद में मोदी गवर्नमेंट ने एक सरप्राइज मूव में इसके ऑर्डर को कम कर कर थर्टी सिक्स राफेल फाइटर जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में खरीद लिए थे यानी कि ये एयरक्राफ्ट फ्रांस से इंडिया को बने बनाए ही मिलने वाले हैं इसके बाद ही खबरें ये आ रही थी कि इंडियन एयरफोर्स अपनी कम हो रही फाइटर स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए और ज़्यादा थर्टी सिक्स राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे सकती है इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स एटी थ्री एल सी एम मार्क वन ए एयरक्राफ्ट खरीद रही है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर थर्टी सिक्स राफेल फाइटर जेट्स ही खरीद ले क्योंकि इंडिया पहले ही राफेल फाइटर जेट्स को खरीद चुका है तो एक सेम प्लेटफॉर्म के होने के कारण इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना भी आसान होगा और इन एयरक्राफ्ट की अब कंपेरेटिवली कीमत भी कम होगी क्योंकि इनके लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही देश में क्रिएट हो चुका है और अगर इंडिया कोई और एयरक्राफ्ट खरीदता है तो उसके लिए इंडिया को फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा और सेम एयरक्राफ्ट टाइप होने के कारण राफेल एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम